Eugênio vai decidir ir até as últimas consequências para desmascarar Úrsula. E esse pode finalmente ser o fim da Mocreia. Nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão, Dirce revelou toda a farsa que separou a mulher de Eugênio no passado. E o tempo vai se fechar para Úrsula. Eugênio decide investigar a fundo todas as acusações contra a governanta, disposto a dar um pé na bunda da ratazana se encontrar provas das mentiras dela. Para isso, ele vai viajar. E ao lado de Violeta, ele vai fazer uma descoberta chocante, botando a bandida da Úrsula para correr. Após escutar os detalhes contados por Dirce sobre a armação de Úrsula no passado para separá-los e ainda receber um empurrãozinho da ex para ficar com Violeta, Eugênio decidirá investigar as acusações contra a governanta de uma vez por todas e ele vai até o fim para descobrir toda a verdade. Eugênio leva a carta que Dirce ter escrito para o amante para que um perito em caligrafia compare com uma lista de compras feita por Úrsula. Eugênio descobre que a governanta mentiu. Ela é mesmo uma vigarista. Mas eu vi a Dirce se encontrando com o radialista na praça da cidade. Ah, só existe uma maneira de ter certeza de tudo o que aconteceu no passado. Eu preciso revirar tudo, até não sobrar pedra sobre pedra. Eugênio vai conversar com Violeta. O que a Dirce me falou pode ser verdade, Violeta. A Úrsula está se jogando para cima de mim, querendo casamento. Eu sinto que eu não devo confiar nela. Violeta questiona. Mas o que aconteceu, Eugênio? Ele explica. A Dirce me procurou depois daquele almoço. Ela veio me dizer que nunca me traiu. Disse que tudo não passou de uma armação da Úrsula. Ela disse que a Úrsula não passa de uma vigarista. De uma sem vergonha. A sócia fica chocada e questiona. E você acredita nela? Eugênio fala. A princípio não, mas eu tirei a prova. Violeta pergunta, ué, e como foi que você fez isso? Ele mostra a carta que Dirce teria escrito e a lista de compras e explica que foram analisadas por um perito que comprovou que elas foram escritas pela mesma pessoa. Eugênio comenta, mas eu ainda não sei o que devo fazer, Violeta. Eu tenho certeza que a Úrsula terá uma boa explicação para tudo isso. Eu não devo confiar nela. Violeta aconselha, pois então não confie. Confia, Eugênio. Você precisa tirar as provas a limpo. Ele concorda. Sim, sim, é verdade. Eu já até planejei uma viagem para investigar melhor, mas eu tenho um pedido para fazer. Violeta fica curiosa e questiona. Mas que pedido é esse, Eugênio? Eu prometo que farei tudo o que eu puder para te ajudar. Ele se aproxima da mulher e fala. Venha comigo nessa viagem, Violeta. Eu preciso de você para me dar forças. E mostrar que vale a pena revirar o passado para me livrar da Úrsula. Ela fica vermelha feito um pimentão maduro e fala. Mas Eugênio, outra viagem? Você não estava pensando que será como o daquela vez, não é mesmo? Ele afirma. E por que não? Eu preciso tanto de você, Violeta. Tanto. Venha comigo. Você não vai se arrepender. Violeta suspira de paixão e comenta. Eu já me arrependi. Mas enfim... Eu vou preparar as minhas malas. Os dois se beijam apaixonadamente e se despedem. Úrsula vai se preocupar quando Eugênio chegar em casa. O que foi, meu amor? Você parece meio atormentado. Aposto que foi a visita da Adice que te deixou assim. Esses fantasmas do passado não podem te fazer mal. Eu estou aqui do seu lado para te proteger. Eugênio disfarça. Não, não. Não é isso não, Úrsula. É a tecelagem. Eu preciso viajar novamente. Eu tenho medo que esse contrato não vá em frente por conta do meu passado com a Dirce. Então, para não deixar a tecelagem falir, eu preciso ir à luta. Úrsula fica com a pulga atrás da orelha quando vê o amado arrumando as malas e pensa. Aquela vagabunda deve ter falado alguma coisa para ele. Maldita hora que a Dirce resolveu aparecer. Eugênio se despede de Úrsula. Eu mando notícias assim que eu chegar. Ela fala. Você tem certeza que não quer que eu vá com você, meu bem? Ele garante. Não, é uma viagem de negócios, Úrsula. Eu preciso que você fique aqui cuidando da minha casa. Não há nada que você possa fazer para me ajudar lá. Sem ter como convencer Eugênio, Úrsula ainda tenta. 
Mas não quer que eu vá ao menos até a estação de trem com você? Podemos nos despedir como nos filmes, assim, de uma forma bem romântica, com um beijo pela janela quando o trem for partir. Eugênio fala, não invente, Úrsula, eu ficarei apenas uns dias fora. Ela insiste, mas eu vou ficar morrendo de saudade, tá? Eu espero que você também sinta a minha falta. Ele vai dizer, Úrsula, o táxi já está me esperando, portanto vamos parar de conversa mole e eu não posso me atrasar. Ela faz um biquinho, esperando um beijo de despedida, mas ele sai, deixando a Mocré esperando de olhos fechados. Gostei de ver, Eugênio. Quando ela escuta a porta bater, ela abre os olhos e percebe que ele já saiu. Ah, mas que porcaria! Ele está se afastando cada vez mais. Foi alguma coisa que aquela víbora falou para ele. Eu tenho certeza. Ela deve ter procurado o Eugênio para dizer que era inocente. Mas isso não fica assim. Quando ele voltar, eu vou estar preparada. Eu sei que ele se sentiu balançado pela Dirce, mas eu sei das minhas qualidades de mulher. Na estação de trem, Eugênio se encontra com Violeta. Bem, agora seja o que Deus quiser. Eu vou investigar tudo, até o fim. Eu não vou deixar pedra sobre pedra. Ela questiona. Será que eu deveria ir mesmo junto? Nesse momento, o trem começa a partir. E os dois se olham e se beijam longamente. Eugênio fala. Sim, Violeta. Eu preciso de você do meu lado. Mas essa viagem está longe de ser só romance pro Eugênio. Já que ele tem um encontro marcado com Danilo Dantas. O famoso radialista que ele pensava ser o amante de Dirce no passado. Ei, o vídeo ainda não acabou não, hein? Eu vou contar como vai ser a conversa de Eugênio com o radialista e o que ele vai fazer com a Úrsula. Depois disso, se você ficar comigo até o final desse vídeo. E convenhamos, né? Não custa nada você ficar comigo, não é mesmo? Você não tá se divertindo? Eu também tô, então vai. Fica comigo e a gente se diverte junto. Mas antes, já dá aquela moral pra gente, vai. Já clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Só assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo da novela Além da Ilusão. Me diz uma coisa, você acha que o Eugênio deve dar um pé na bunda da vigarista da Úrsula? Me conta o que você acha que ele deveria fazer com ela aí nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que a gente pode escolher o seu comentário para falar nos próximos vídeos. Tá combinado, hein? Maria Silva comentou, eu só curto, mas hoje eu vou comentar, você é muito engraçado imitando a Margot, sou de Recife. Ô oh, Maria, fico muito feliz que você goste da minha imitação da Margot, muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu carrinho e um grande abraço pra você, hein? E Magda Aquino comentou, adoro sua narração, dou grandes risadas sozinha, sou de Maringá, Paraná, a cidade de canção. Poxa, Magda, fico muito feliz que você goste da minha narração e que eu consigo divertir você um pouco. Muitíssimo obrigado pelo seu comentário, pelo seu carinho e um grande abraço pra você. E agora voltando pra nossa história, depois de se instalar no hotel, em quartos vizinhos, Eugênio comenta. Violeta, eu tenho um encontro com o um radialista que eu pensava ser o um amante da Dirce quando éramos noivos. Eu não sei nem o que esperar dessa conversa. Francamente, eu estou muito nervoso. Eu estou uma pilha de nervos. Eu chego até a estar com tremedeira. Ela segura. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que o Danilo Dantas é um homem honrado. E vai conversar pacificamente com você. Para desfazer esse mal entendido. Mas Eugênio explica. Não, não é isso. Eu tenho medo do que ele vai me dizer. Se ele confirmar que ele nunca foi amante da Dirce. E que tudo não passou de um golpe da Úrsula. Há tantos anos desperdiçados. O amor perdido. Uma vida inteira que poderia ter sido muito diferente. E o pior, ter vivido tantos anos ao lado de uma vigarista que eu deixei entrar na minha casa, entrar na minha vida. Violeta abraça o amado e diz, Eu não sei nem o que dizer, Eugênio. Por pior que o Matias esteja agora com essa doença, eu não sei o que eu pensaria se ele revelasse as duas caras como a Úrsula. Eu não acho que seria capaz de perdoar uma traição dessas. Eugênio fala, Pois eu também não. Mas vamos ver o que me espera dessa conversa. 
Obrigado, obrigado mesmo por ter vindo comigo, Violeta. Eu não sei o que seria de mim sem o seu apoio, sem a sua companhia e sem o seu amor. Eugênio finalmente se encontra com o famoso radialista Danilo Dantas. Como vai, Danilo? Eu agradeço muito por me receber assim tão em cima da hora. O radialista responde. Bem, como é um caso de urgência, e sabendo que você veio lá de Campos dos Goitacazes só para ter essa conversa comigo, isso é o mínimo que eu poderia fazer. Eugênio fala. Bem, esse é o tipo de conversa que só é possível pessoalmente, olhando nos olhos. O telefone não daria certo. Danilo questiona. Muito bem, muito bem. E o que você quer saber? Eugênio começa. Há muitos anos, eu peguei você com a minha noiva, nessa mesma praça, dias antes do meu casamento. Isso fez com que eu rompesse o noivado com ela. Danilo confirma que se lembra muito bem dessa história. E Eugênio continua. Bem, eu encontrei uma carta da Dirce. Aqui está. E ele mostra a carta e fala... Na época eu fiquei cego de ciúme e nem me deu o trabalho de mandar um perito comparar com a letra da minha noiva. Mas a Dirce recentemente cruzou meu caminho novamente. Ela estava bem casada, mas me explicou essa história toda. Eu fui atrás do perito. E bem, você pode imaginar onde eu quero chegar, não é mesmo? Danilo fala. Sim, sim. Eu sei exatamente onde você quer chegar. Que a carta era falsa. Afinal, eu nunca tive nada com a Dirce. Isso tudo não passou de um golpe. Nós tentamos te alertar na época, afinal, a minha honra também estava em jogo. Mas como você não nos deu ouvidos... Eugênio lamenta. Ah, eu fui mesmo muito injusto. Eu peço perdão por ter sido imaturo naquela época. Agora, se me der licença, eu tenho muito o que pensar sobre a decisão que eu vou ter que tomar quando chegar em casa. Eugênio chega no hotel completamente arrasado. Violeta, ao ver o homem tão cabisbaixo, vai e questiona. O que aconteceu, Eugênio? Como foi a conversa? O sócio confirma. Ah, disse. Ela tinha razão. Ela nunca me traiu. Como eu posso ter sido tão tolo, tão injusto e tão burro com ela? Quanto arrependimento, meu Deus. Quanto arrependimento. Ah, Violeta, se arrependimento matasse, esse seria o meu fim, viu? Violeta o abraça e tenta consolá-lo. Isso ficou no passado, Eugênio. É claro que na época deve ter machucado muito. Mas a culpa não foi sua. A Dirce hoje está bem casada e feliz. E o mais importante, ela não guardou nenhuma mágoa. Afinal, ela quer te ver feliz. Não foi esse o motivo de ela ter te contado toda a verdade? Eugênio se recompõe e fala. Bem, você tem razão. Agora eu não posso deixar que o alerta da Dirce seja em vão. Eu preciso tomar uma decisão. Violeta questiona. E o que você pretende fazer, Eugênio? Ele explica. Eu vou demitir a Úrsula. Eu não quero mais uma víbora na minha casa, nem na minha vida. Violeta fica assustada. Mas e o Joaquim? Eugênio para para pensar por um momento e fala. Bem, o Joaquim não tem culpa de nada. Ele é meu afilhado, afinal. Se ele quiser ficar, eu não tenho motivo para impedi-lo. Violeta fala. Você é um homem muito justo, Eugênio. Por isso eu me apaixonei por você. Ao voltar de viagem, Úrsula... Recebe o gênio como de costume. Como foi de viagem, meu amor? Espero que tenha dado tudo certo. Nossa, eu estava com tanta, mas tanta, mas tanta saudade. Por que não vai tomar um banho para relaxar? Depois podemos nos divertir um pouco no quarto. O que acha? Ele, no entanto, expulsará a governanta da sua casa, mostrando as provas que conseguiu. Você é uma víbora, Úrsula. Uma víbora. Eu acredito que todos esses anos... Eu tive você na minha casa, na minha vida. E você foi capaz de destruir o meu noivado com a Dirce. Pegue suas coisas e saia o mais rápido possível da minha casa. Eu nunca, mas nunca mais mesmo, quero ver você na minha frente. Úrsula fica completamente chocada e paralisada. E ainda tenta argumentar que isso é um absurdo. Que ela jamais faria uma vigarice dessas. Eu sempre me dediquei a você, Eugênio. Eu seria incapaz de fazer uma coisa dessas? Você me ofende com essa acusação. Ele então mostra. Pois então vá discutir com o perito. Eu não quero mais saber de você não, Úrsula. Eu vou para a fábrica e quando voltar, eu não quero mais ver você por aqui. Estamos entendidos? Mas Úrsula não vai desistir tão fácil não. E logo ela vai tentar bolar um plano maléfico para conseguir Eugênio de volta. 
Não perca o próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela, pois ele está cheio de novidades e tem mais uma notícia incrível da novela Além da Ilusão. Se inscreva no canal e só assim você não perde nada que eu trago exclusivamente só aqui para você com muito humor e leveza. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo e até amanhã.